13 h à Yassa, c'est à Douala. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal Bilingue. Une co-présentation de Monique Naossi Fosso et Henri Tinda. Bonjour. Thanks, Monique Naossi, Kejang Henry Atembe on The Anchor. Welcome to Genos on the 1 p.m. Bilingual News. We we'll begin with our top stories. Government announces arrest of human part body traffickers after intelligence team in Yaoundé. Members of the crime, crime syndicate have been presented to the press. Service bancaire, des parlementaires optent pour la gratuité d'ici 2023. La préoccupation a été au cœur des travaux du réseau des parlementaires pour la promotion des assurances, banques et microfinances qui viennent de se tenir à Yaoundé. Des précisions dans un instant. And Felix Chisekedi catapulted to the helm of the Southern African Development Corporation. Now the met in their 41st gathering of the organization who in Kinshasa. Those L'équipe Aigle Royale du Mongo, victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait à Douala. Ce qui compromet la rencontre qui était prévue ce jeudi à 13h au stade Terkom Kam à Bona Moussadi contre Botafogo de Douala. Réaction de l'entraîneur dans ce journal. Welcome. You're welcome back to Janos Kejang Henry at Timbe and Monik Naosi. We begin with this human interest story. A gang of specialized or a gang specialized rather in the trafficking of human body parts has been dismantled in Yaoundé. The gang of four fell in the dragnet of the National Gendarmerie last weekend after an alert of search about practice by some individuals. The gang web the gang rather was presented. To the press, we have the details with Heisen Chia from Yaoundé. These are the alleged human parts traffickers languishing behind bars here at the Special Research and Criminal Investigation Department of the Fundi Territorial Grouping of the National Gendarmerie. This beautiful suitcase with an unbelievable content, human bones and scores at their disposal during the time of their arrest on Saturday, August 13. L'interpellation justement due. Their arrest is on the digging and trafficking of body parts. They are youths that have embarked on easy ways of making money. They sell the parts at high prices, generally destined for mystic practices and the production of hard drugs that are very dangerous to our society. The chain of the presumed traffickers, quite long, each getting into the black business at a different stage. One day, I was approached by a woman in my quarter. I had complained to her that life is not easy. So she told me that there is a way I can live well while schooling. She then said, if I'm ready, she will connect me to a very lucrative business. And that my role was just to look for clients. So that is how I got into it. I am a student. Whenever I am not in school, I go to Mukolo for little business. That is how I got in contact with my friend, who also told me to look for customers for this business. They remain in custody while the elements of the National Gendarmerie continue the hunt for the other members of the dangerous network. No thanks, Cha. I see. And the National Observatory of Climate Change has sent warning signals concerning the threat to the ongoing temperature fluctuations in rainfall. They say these may cause yields to drop drastically. And in the following report, Sherifa Saleh actually presents a detailed explanation of what the Climate Change Observatory says. Cameroon could in the coming months witness a drop in its crop yields. A warning note sounded recently by the National Observatory of Climate Change links the threats to the ongoing temperature variations and fluctuations in rainfall. According to the observatory, the crop most at risk is maize, which is widely consumed nationwide and especially in the northern regions where risk of flooding 
and attacks by army worms remain high. Elsewhere, heat wave episodes have been announced in many localities in the far north and north regions following high temperature oscillating at between 30 and 35 degrees. The high temperatures are likely to stress plants and thus cause yield to drop significantly. Onak also warns of risk of a decrease in minimum temperature with cold nights in the two regions mentioned above as well as in Adamawa, the west, the northwest, the center, the east and the south. Finally, the observatory forecast a significant decrease in rainfall throughout the national territory with rain levels expected to be lower than those registered during the 10 days from July 21st. This will cause a deterioration in the quality of peanuts as well as tubers, cassava, cocoa yams in many localities in the littoral southwest west and northwest regions as a result of the saturation of soil with water. Saleh Sharifa, thanks very much. The decision by the Ministers of Basic and Secondary Education suspending schools that are operating illegally has left some parents worried, especially as they see that they have registered their children, saying that this decision is actually coming at the wrong time. The decision by the ministers has actually obliged many school administrations to make sure they follow the right procedure in order to acquire documents to operate in order to, um, to avoid embarrassment. Stephanie Chin. Over 500 primary and secondary institutions shut down by the ministries of basic and secondary education. Information from a release on August 9 that has left many parents worried and pondering over which school could be best for their children. Some parents believe the time of the release is wrong. <laughs> It's barely weeks to the start of another academic year and preparations ahead of back to school are already in full gear. Tant que les parents, nous sommes en août, hein, on a déjà préparé les entrées scolaires. Most of the schools banned from operation have failed to present proof of required documents. However, there are some that are conscious of what it takes to run an educational institution. We are not among the list of schools that have been banned not to operate for this year, 2022-2023. So therefore, what we have engaged in, our documents are already in process. We have already deposited our document with SEDUC. It has already passed through the regional level. That's the, delegation of, the, the regional delegation of basic education. And now it is at the level of the National Education Office in Yaoundé. And that is why they are working on it, and sooner or later we shall receive our recommendation. The National Control Brigade for Private Schools at the Ministry of Secondary Education has explained procedures involved for the establishment of private schools. Stephanie Chin reported there. Thanks very much, Stephanie Monique. You have our second part of the news in French. Thank you, Enrique Jean Atembe. Où en est-on avec l'indemnisation de la Sonara La mise en place de la couverture santé universelle entre autres questions au cœur des travaux du réseau des parlementaires pour la promotion de l'assurance de la banque et de la microfinance au Cameroun. Le bilan des travaux réalisés au mois d'avril dernier a permis de voir les bons points en ce qui concerne notamment la pratique bancaire au Cameroun. Delphine Foncoutené, Serge Alain Zibou. Chequier Relevé de compte, carte visa, historique de compte, 22 services bancaires au total qui devraient être gratuits au Cameroun conformément aux résolutions de la CEMAC. À la suite de son plaidoyer auprès du ministre des Finances, le réseau parlementaire Assurance et Banque obtient l'application de cette décision d'ici le 1er janvier 2023. Notre rôle actuellement, c'est de nous rassurer que le ministre qui a pris la décision sera su que les banques maintenant ne seraient pas leur logiciel de manière à ce qu'au 1er janvier, les logiciels de gestion rendent gratuits ces 22 services identifiés. Loin du secteur bancaire en général, la couverture santé universelle, l'assurance de la Sonara, des biens de l'État et autres les questions monétaires, notamment le franc CFA, 
préoccupe également ses parlementaires. Nous allons informer d'abord les parlementaires, rendre possible la connaissance par tous les parlementaires de notre système monétaire, étudier son impact sur notre économie, étudier les questions de financement de notre économie en utilisant le levier monétaire qui est jusqu'ici, vous le savez très bien, très insuffisamment utilisé. Nous avions également pris des résolutions au niveau de l'assurance scolaire qui jusqu'à présent tarde à décoller. Nous avions également pris une résolution que dans les jours qui suivent, nous allons organiser des ateliers de formation, des rencontres avec le ministère en charge. L'assurance santé universelle qui tarde à, à, à mettre mise en actif. À l'issue des travaux de ce 17 août à Yaoundé, le poste de vice-président chargé de la monnaie créé, des comités mis sur pied, un plan d'action adopté pour permettre une meilleure compréhension des questions bancaires, monétaires et d'assurance par tous. À 10 jours de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, les membres d'élections du Cameroun s'activent sur le terrain. Hier, Marie-Apolline Amougou, vice-présidente du dit conseil, a effectué deux descentes sur le terrain. L'une à Ebebda dans la Léquier et une autre dans la Haute Sanaga où elle est allée sensibiliser les populations sur le bien fondé des inscriptions sur les listes électorales. Des précisions avec Maria Mazou et Bertrand Tassé. Dans le souci d'amener les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales, la vice-présidente du conseil électoral sensibilise ces dernières sur l'importance des chiffres. Face aux riverains de la localité des Bebda, dans la Léquier, Marie-Apolline Amougou retrace quelques difficultés que rencontrent les membres du conseil électoral sur le terrain. Elle concerne l'état de nos kits qui nous permettent de procéder aux enregistrements, l'état de nos routes qui sont ce qu'elles sont, attitude même des populations. Parce qu'il faut le dire, les populations demeurent un peu réticentes parce que nous ne sommes pas en allée électorale. On oublie que c'est un processus de longue haleine qui doit se faire tout le temps pour pouvoir cueillir les résultats justement lors des années électorales. Lors des échanges, la vice-présidente a également questionné la collaboration entre Elections Cameroun et d'autres institutions comme les mairies les partis politiques, la société civile ainsi que le chef traditionnel. Elle est effective, mais il y a beaucoup de pans à améliorer, notamment en ce qui concerne l'appropriation de notre mission. Ce n'est pas l'affaire de l'ECAM, comme on dit, parce que la commission mixte apporte sa caution, apporte son aval au travail qui est fait à l'ECAM. Le même exercice et répercuté du côté de Mbanjok dans la haute Sanaga avec le même principe, c'est lui de sensibiliser davantage les populations et leur faire comprendre que leur voix compte énormément. Encadrer et accompagner les jeunes en vue de faciliter leur insertion socio-économique, c'est l'objet des travaux du comité de pilotage de l'Observatoire national de la jeunesse qui vient de présider Mounouna Fotsou, le ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation civique au Cameroun. Les travaux sont élargis au comité de suivi de la mise en œuvre du plan triennal jeune au Cameroun. Voyons cela dans ce reportage que nous propose Arcel Kegui et Serge Alain Zibou. Observatoire national de la jeunesse, c'est l'outil mis sur pied par le gouvernement afin de venir en aide à la jeunesse. C'est une rencontre entre les demandes des jeunes et les offres proposées par les programmes gouvernementaux. L'opérationnalisation aujourd'hui effective de l'Observatoire national de la jeunesse est un résultat concret du plan drainage spécial jeune prescrit par le chef de l'État. Il est question aujourd'hui que cette jeunesse exprime davantage ses attentes. Le plan triennal spécial jeune lancé en 2016 vise le renforcement de la stratégie gouvernementale visant à juguler la précarité parmi les jeunes et à favoriser leur contribution à la construction d'une économie durable. Les membres du comité de pilotage doivent prendre toutes les dispositions pour s'approprier les différents outils euh, qui vont permettre à leur administration de renseigner cette base de données de l'Observatoire national de la jeunesse, ensuite de faire des requêtes sur des questions spécifiques en matière de jeunesse et dans le domaine de compétences de leur administration 
ou organisations respectives. L'occasion est donc donnée aux membres du comité de pilotage de l'Observatoire national de la jeunesse de saisir, d'intégrer et de s'approprier les missions de ces structures. Le premier comité de pilotage a le devoir de donner les grandes orientations pour que cet outil, qui est un outil d'aide à la décision, un outil de gouvernance du secteur, un outil euh, d'accompagnement de la jeunesse, euh, puisse jouer tout son rôle. L'Observatoire national de la jeunesse va permettre ainsi à près de 1 million 793 jeunes d'accéder à une carte biométrique et plus de 42 125 services offerts par des conventions de partenariat spécifiques. 7 milliards de francs CFA pour réhabiliter les routes dans la ville de Douala, Henri Kédian, vous le dites Yes, the Douala City Council has actually contracted 7 billion CFA francs loan to improve road networks in the town that are fast degrading. Now, the loan agreement that was signed August 17, 2022, between the Douala City Council and a local financial institution will also permit the City Council to maintain public lightings on the streets. Ambo Gladys Dibang was part of that loan signing. The city of Douala, Cameroon, is in dire need of road infrastructures. Several busy roads are degrading and users are lamenting on the negative impact these bad roads have on their daily activities. The city council has to that effect contracted a 7 billion CFR France loan from a local bank to invest in these infrastructures. The we shall begin with routine maintenance work. We shall begin with the road at the Dakota roundabout and Pika Katos, which have large potholes this week. The city council is committed to improve the quality of circulation on the roads. That is why amongst the projects we are undertaking, there will be the maintenance of public lightings. A greater share of the loan will be used to acquire excavator, tractors, caterpillars, and other equipment that will be used to construct, maintain, and rehabilitate roads in Douala. But while waiting for the end of the rainy season, stopgap measures will be taken to ease circulation. Je pense qu'il faut attendre la fin de la saison de pluie. We need to wait until the end of the rainy season in October to see the first missions begin work. We need to launch official public tenders, so we cannot go as fast as we want. Moreover, we need sustainable roads. The loan agreement signed August 17, 2022, to modernize Cameroon's economic city is the second of its kind between the Douala City Council and the bank. The maturity of the phone is 54 months, including six months of partial deferral on the principal at an interest rate of 6.25%. Well, thanks, Ambo Gladys. The bank reporting there, Cameroonians, some Cameroonians in the diaspora have urged the government to create an enabling environment that will permit them to come back with huge investment opportunities in order to develop the country. They have decried the irony of easy mechanisms for foreign investors while Cameroonians are suffocating under the bureaucratic measure that scare them away. They are speaking or they were speaking during a press conference this Wednesday in Yaoundé. Details with Heisen Chia. According to these German-based Cameroonians, a sustainable development is possible in Cameroon, but that can only come by through a frank collaboration and honest partnerships. When we come together with uh, honesty, having the same agenda, the same mind, and that mind is to help the community, to help others, it is the only way that we'll be able to achieve this uh, sustainable uh, development. The drive towards impacting the young people in becoming autonomous not an easy task. Get to a young person you're fascinated about the young person you want to support the young person and then boops somehow the young person did not come out with his own interest and then there's a conflict and you realize that it's always blocking the way forward. The diaspora Cameroonians decry the complicated mechanisms that scare them away from investing back home. We have this bureaucracy system that is really a limitation because when you go here to do one document, they send you here and at times they even know why and so on. It's very challenging. Talking to the men and women of the press this Wednesday, August 17 in Yawundi on the need to change the strategies. They call on the government to break the barriers, impact Cameroonian communities.
some of our partners uh, that come from outside, Chinese, they have easy way to go through. They open them doors in many things. But we, that's supposed to be in our country, we have this uh, difficulty to have everything done. So one of the things that they can do is that to remember that we are first Cameroonia and we want to help Cameroonia and we are better to be at home. So, and with the desire that we have, cannot be more than the, the people, the foreigners that come. We help our people better. They urge the young people to seize opportunities that can render them more useful to their society. Thanks, Heisen Chair Monique. Now, see, we are talking psychology here. Exactly. Henri Kedjan Atembe, la psychologie de la théorie à la pratique. Deux semaines ont été offertes aux psychologues pour s'exercer à l'effet de renforcer leurs capacités pour en faire des praticiens plus efficaces. Samuel Bayha. Des psychologues. Les praticiens ne sont pas très nombreux au Cameroun. Pendant deux semaines, cette formation voulait résoudre l'équation du manque et répondre à l'exigence des psychologues de qualité. Il y avait des étudiants et des psychologues aussi qui n'ont pas eu le, les opportunités d'avoir des formations pratiques. La pratique meuble les échanges avec des démonstrations effectuées, séance tenante. La science est transmise par des experts. Il y avait environ une vingtaine d'experts, chacun dans son domaine. Psychologie du sport, euh, psychologue militaire, euh, les psychologues euh, des entreprises, psychologues du travail, psychologues scolaires, euh, les psychologues qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les séminaires. Dans la pratique, ce qui est recherché demeure l'efficacité. Pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain, parce que, euh, comme vous l'avez commencé, de manière générale, euh, après les études en psychologie, on a euh, l'opportunité d'être euh, chercheur, d'être enseignant, d'être praticien. Pour le moment, euh, c'est beaucoup plus euh, les enseignants et les chercheurs qu'on rencontre. Une rencontre qui transforme et accroît son champ de compétences. Il est question pour euh, le public de comprendre que la psychologie intervient dans tous les domaines. Chaque personne qui marche en fait a besoin d'un psychologue, que ce soit pour un bilan psychologique ou alors que ce soit pour une intervention plus spécifique. Un savoir au service d'une société malade, des psychologues disposés. Et pour répandre l'enseignement de la psychologie, un temple du savoir ouvre très bientôt ses portes. Booster la synergie d'action autour des handicapés et promouvoir la prise en compte de l'aspect handicap dans les projets et programmes de développement. C'est l'idée centrale au cœur du forum des organisations de la société civile qui vient de se tenir à Yaoundé, occasion pour tous les acteurs qui défendent cette frange de la population à réaffirmer leur engagement. Janice Kamga, Serge Alain Zibou. Selon une enquête publiée en 2013, 5,4% de la population camerounaise souffre d'au moins un handicap. Pour renforcer le dispositif d'égalisation des chances, le cadre juridique et institutionnel protecteur des personnes handicapées est en perpétuelle évolution. Le plus récent date du 19 mai 2022 sur la dispense d'âge qui donne droit aux personnes handicapées de postuler à tous les concours qui sont lancés par la fonction publique. Donc ils ont cette latitude, ils peuvent aller au-delà de tous les âges limites mis en place par le gouvernement. Face à des droits et des devoirs peu ou mal connus auprès de la cible, le Forum national des organisations de la société civile sur l'inclusion des personnes handicapées se pose comme une plateforme de synergie et de partage d'expériences avec les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Credo, inclusion tous azimuts. On implémente nos programmes dans la région du nord, euh, de l'extrême nord et du centre. Mais maintenant, on va essayer de travailler avec les, les, les organisations de la société civile au niveau national. À la suite des cinq thèmes épluchés par les quatre panels qui se succèdent à la chaire depuis ce 17 août, des travaux de groupe sont prévus. Ils devraient déboucher ce jour sur des résolutions en plus afin de passer du statut d'objet de pitié à sujet de droit. Henri Kedjan, you talked about international brief. You know, the leaders of the Southern African Development Corporation have actually urged or have been urged to avoid buckling down external influences and pressure. Now they make the call at the ongoing 41st gathering of the organization holding in Kinshasa, where DR Kogu Felix Chisekedi 
has been catapulted to the helm of that organization. Details of our foreign news roundup with Tariki Divine, Ramsey Jr. The DR Congo's Felix Chisekedi has taken over as president of the Southern African Development Community, the SADC. He succeeded Lazarus Makathi Shakwera, president of the Republic of Malawi, Wednesday at the start of the 42nd Ordinary Summit of Heads of State and Government of the organization. The outgoing Shakwera has called upon member countries to be independent of external influences and pressures, regretting the ongoing plundering and looting of natural resources in the DRC alongside the emergence of conflicts. There is no one outside Africa who is coming to build Africa the way we want it to be built. Not the Americans, not the Europeans, not the Asians. They must give us a road here, or they may give us a road here and there, a stadium here or two, a few million dollars that are nothing more than pocket change to them and that are nothing compared to the amounts they give each other as Westerners and or Easterners. Off now to Mali, where fresh footages depict the withdrawal of the last detachments of France's Barkhan units. The pullout, announced by the French Ministry of Armed Forces earlier this week, marks the end of nine years of military cooperation between both countries against terrorism in the Sahel region. The withdrawal process debuted on February 17 amidst demonstrations of jubilation by Malians after the military junta ruling the country decided to put an end to the cooperation treaty signed in 2014 with France as well as the 2013 and 2020 agreements setting the legal framework governing cooperation with Operation Barkhane and the European Military Task Force Takuba. Well, morning, Naosi. Thanks very much, Divine. Morning, Naosi. We are talking some sports. Yes, Enrique Jean Atembe, programmé pour jouer le match des barrages de la Ligue régionale du littoral. L'équipe de Aigle Royal du Mongo a été victime d'un accident de la circulation sur la nationale numéro 5. C'est au lieu dit Loum, alors que l'équipe se rendait à Douala pour jouer la rencontre, comptant pour les huitièmes journées contre Botafogo de Douala au stade Terk comme Cam de Bonamoussadi. Réaction de l'entraîneur de l'Aigle au micro de Luciano Ndjaku depuis Loum. Nous sommes partis de, de Consamba le matin à 5h30 pour allier Douala et faire notre match contre euh, Bonafogo. Malheureusement, juste après Loum chantier, notre chauffeur, bon, vraiment gêné par un camion, a dû rater la direction et on se retrouvait dans la broussaille. Bon, plus de peur que de mal, il est blessé légère à l'hôpital, question de, de se rassurer parce que vous savez, euh, c'est un choc euh, qui, on, qui ne peut être euh, élucidé que par les experts qui sont les médecins. Mais bon, ça nous gêne parce qu'on aurait voulu euh, arriver et faire le match. C'est pas grave. On va, le plus important pour nous, c'est de se rassurer que tout le monde est en bonne santé et de préparer sereinement la suite de la compétition. Et maintenant... À 11h, vous pouvez mettre à 13h, on va arriver à quelle heure, à quelle heure. Donc, et tout faire sur le plan psychologique, vous savez, un accident, c'est un accident. Sur le plan psychologique, retenir encore notre discours pour amener la sérénité après le diagnostic dans, dans le groupe et préparer la suite de la compétition. Donc, pour l'instant, l'équipe a rebroussé chemin en Consamba et ne pourra donc pas livrer la rencontre prévue à 13, telle que prévue par la programmation de la Ligue régionale du littoral. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information de dernière minute que nous mettons la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du 13h sur Canal 2 International. Bilingue, co-présenté par Monique Naosi Fosso et Henri Kejan Atembe. Good day, Henri Kejan. Yeah, good day. Thanks graciously for being part of this news edition. News and programs will continue on Canada International. From all of us, it's goodbye. <laughs>